Saludos a la comunidad de cultura financiera. El rey Salomón fue un rey de Israel que gobernó aproximadamente en el siglo X a.C., según la tradición bíblica. Es conocido por su sabiduría y riqueza. Según la Biblia, Salomón era el hijo del rey David y de Betsabé. Al morir su padre, Salomón asumió el trono y gobernó durante 40 años. Durante su reinado, Israel vivió un periodo de gran prosperidad y estabilidad. Además de su sabiduría, Salomón también es conocido por su gran riqueza y por construir el Templo de Jerusalén, que se convirtió en el centro religioso de Israel. Según la Biblia, el templo fue construido con la ayuda de los fenicios y tardó siete años en completarse. Entre los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, el rey Salomón fue el que más brilló por su sabiduría y riqueza. De hecho, la sabiduría de Salomón era tal que pronunció 3.000 máximas y sus poemas fueron 1.005. Además, fue escogido entre sus 18 hermanos para suceder en el trono a su padre, el rey David. Desafortunadamente, fue el último rey que reinó sobre Israel antes de que fuera dividido. El rey Salomón también fue escritor y compartió su gran sabiduría en cada uno de sus escritos. Se le atribuye la escritura de los libros bíblicos Eclesiastes, Salmos y Proverbios. En el libro de Proverbios, Salomón compartió sus consejos sobre el dinero. Las escrituras del rey Salomón sobre finanzas siguen teniendo vigencia hoy en día y pueden ser aplicadas por cualquier persona independientemente de su religión o creencias personales. Quédate hasta el final del vídeo, ya que estas reflexiones pueden mejorar nuestras finanzas 3.000 años después de haberse escrito. 1. Mantén tus finanzas en orden porque el loco las dilapida. Esta es una de las normas de Salomón para tener una vida próspera y tranquila. 2. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no la felicidad ni la vida eterna. Esto quiere decir que el dinero es solo una parte de nuestra vida, pero que hay muchas otras cosas importantes, como tener armonía con nuestra familia y nuestra comunidad. Y por supuesto, por más dinero que logremos acumular, vamos a morir y nos iremos sin nada para ser juzgados por nuestros actos. 3. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Debes usar el dinero para tener una buena vida, no sacrificar tu vida y tu salud para tener dinero. La vida solo requiere tener el dinero suficiente para vivir bien, pero si haces bien las cosas, toda tu vida tendrás una madurez en prosperidad. 4. Deja de gastar más allá de tus ingresos. Los sabios no gastan todo lo que ganan, pero los necios sí, y mueren pobres. Gasta solo el dinero de lo necesario para comprar solo cosas que necesitas de verdad. Nunca gaste para impresionar a los demás, pues eso puede llevarte a la pobreza. Invierte tu dinero con sabiduría. No solo lo mantengas ahorrado. Ahorrar es solo el principio. Para alcanzar una vida desahogada es necesario invertir prudentemente en cosas que entiendas. Para ir haciendo crecer el capital paso a paso. 6. No te envanezcas por tu riqueza ni por tu sabiduría. Recuerda que el Señor te la da y te la quita. Ni la riqueza ni la sabiduría te hacen mejor. Tú mejor que nadie sabes que has tenido unas condiciones más favorables que otros en cuanto a herencia, negocios y educación. Y por tanto no debes envanecerte por ello. 7. Los ricos tienen poder para dominar a los pobres. Los que piden prestados son esclavos de los prestamistas. Cada vez que pidas prestado, debes apartar una parte de tu futuro salario o ganancias para pagar esa deuda. En efecto, estamos trabajando para el prestamista. 8. El que acumula riquezas con engaño las perderá. El que las recolecta gota a gota se le multiplicará. Cualquier riqueza obtenida con engaño te creará enemigos y mala fama, por lo que vas a quedar señalado y no podrás hacer más negocios en la población en que vives. 9. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. Salomón nos recuerda lo malo que es ser codicioso. Esta codicia es percibida por todos y nos perjudicará en nuestros negocios. 10. 
La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Quien se conduce con negligencia en su vida puede terminar quedándose sin nada. Sin embargo, aquellos que llevan una vida ordenada ahorran con método e invierten con buen juicio y se irán enriqueciendo poco a poco. Si te está gustando nuestro contenido, suscríbete al canal y danos un like. 11. El que da al pobre presta al Señor y él se lo recompensará con creces. Esta es una de las más célebres frases de Salomón, que quiere decir que la caridad con los necesitados siempre es recompensada con creces. Empieza con un sentimiento de plenitud y solvencia en la que la capacidad de desprenderse de algún dinero sin disminuir tu calidad de vida mejora enormemente tu autoconcepto. 12. No te hagas rico a expensas del pobre ni aplastes al necesitado. Haciendo esto estás incumpliendo la ley de Dios y tus acciones te volverán en contra, adquiriendo fama de aprovechado y despiadado. 13. El préstamo del necio trae problemas. El que presta con prudencia tiene éxito. El necio, llevado por la codicia, no se fija en la solvencia del que recibe el préstamo, ni en su honradez para devolverlo en el plazo fijado. Sin embargo, el prudente solo le presta a quien ha demostrado ser cumplidor con sus compromisos. Para ello ha tenido que esforzarse en preguntar a quienes han hecho negocios con el prestatario de qué tal ha respondido en el pasado a sus compromisos. 14. Un buen nombre vale más que grandes riquezas y la buena fama más que plata y oro. Este es uno de los factores más importantes para los judíos. Con una buena fama tiene todas las puertas abiertas para los consejeros en los negocios y en su comunidad. 15. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Sin duda está mucho mejor considerado un hombre humilde pero justo, trabajador y honrado que muchos ricos con fama de liantes, tramposos o aprovechados. 16. El que se hace rico a expensas de los demás amontonará aflicción para su familia. Se entiende que toda fortuna amasada a costa de otro va a repercutir negativamente en toda la familia de ese rico. 17. Más vale un bocado de pan seco y tranquilidad que una casa llena de banquetes y conflictos. Salomón, como hombre sabio de su época, valoraba mucho la tranquilidad de una vida ordenada y sin excesos. Igualmente, en la actualidad, la tranquilidad es un bien mucho más valioso que tener siempre tu casa llena de gente entrando y saliendo y cometiendo excesos de todo tipo. 18. El que es tacaño con el salario de los trabajadores está sembrando vientos y cosechará tempestades. Si los trabajadores no reciben un salario justo, actuarán siempre bajo cuerda en contra de su patrono y pueden vengarse haciéndole perder su negocio. 19. El que se dedica al trabajo duro prosperará. El que persigue los placeres se empobrecerá. El practicar un trabajo duro siempre te dará recompensas y satisfacciones. Sin embargo, el que se dedique a los placeres de la vida ya se ha desviado del camino correcto y habrá perdido un tiempo irrecuperable y puede terminar sin nada. 20. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus granaderos estarán llenos y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Salomón nos invita a practicar la caridad cada vez que recibamos las ganancias de nuestros negocios, ya que la sociedad que nos rodea siempre tendrá una vida más llevadera y carente de penurias. 21. El hombre necio dilapida todo lo que tiene, pero el sabio lo cuida y lo aumenta. Esta frase nos indica la importancia de pensar a largo plazo en nuestra economía. El necio solo piensa en el hoy y por contra el sabio piensa en los años venideros y con sacrificios va haciendo crecer su capital. 22. El rico es sabio a sus propios ojos, pero el pobre que tiene entendimiento lo examina para aprender. Esto quiere decir que el rico es consciente de que su riqueza es fruto de su sabiduría y su experiencia, pero no todos los pobres son ignorantes. Los hay que han nacido en la pobreza pero quieren salir de ella y no hay mejor método que observar las acciones de los ricos para prosperar.
23. La riqueza no durará para siempre, pero la sabiduría perdura. Alguna visión de futuro tuvo el rey sabio Salomón, ya que su pueblo fue expulsado, perseguido y dispersado por todo el mundo en una diáspora de 25 siglos. Pero esa premonición hizo que los judíos tuviesen en su educación un elevado conocimiento financiero que les permitió prosperar allá donde los dejaban establecerse. 24. El hombre sabio escucha el consejo y lo pone en práctica. Cuando alguien escucha un consejo, nunca debe ignorarlo, ya que puede ser un conocimiento valioso por ser un enfoque diferente o algo que no se nos había ocurrido y que soluciona algo que estábamos buscando. Espero que esta información te haya sido útil. Te invito a que te suscribas al canal y compartas este vídeo. Muchas gracias.